टीबीएन ट्वेंटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल करून सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लॉग इन करून डब्ल्यू 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 डॉट टोटल कैबल बी डी डॉट कॉम अनुरोध जो पसंद है अपन अनुष्ठान लाइक बाटन जो प्रेस करें से सम्भवना अथवा जो इनफरमेशन जब खूब प्रयोजन तरह से शेयर कर यूट्यूब अटोमेटिकलि कृत हबें जो अपना मन करें ये प्रोग्राम की भलो हो इनफरमेशन अन्न जा दरकार दया लाइक कर दर्शक अपना जान रेगुलर प्रतिदिन अपन के विभिन्न आपडेट दिए आसदिन पर्यत जे समस्त आपडेट ह्वाइट हाउस के आस रिपब्लिकान डेमोक्रेट हाउस इंडिपेन्डेंट जजेंट मैटर हमें अपने के प्रतियत आपडेट दी इनफरमेशन क्योंकि कमती नहीं टीम प्राणान कर चेषा कर जे समस्त इनफरमेंटे सवार जन्े प्रजोज्य एवं प्रासंगिक शुद्ध से समस्त आलोचना करी एर साथ ही अपन के कि हाइलैट दिए थी ये हाइलैट नैशनल पर्या लोकल पर्या खूब इम्पर्टेंट जानार जन क्यों इनफरमेशन जानार को विकल्प नहीं इनफरमेशन ना जानले बड़ विपद चलु से आज के शुरू करब ह्वाइट हाउस ह्वाइट हाउस प्रेसिडेंट ट्राम्प ओपेनलि ना देर उल बी मोर स्टिमुलस जेटी शुने हि इज नट फर स्टिमुलस देर उल बी मोर स्टिमुलस दैट्स दैट्स ए गुड निज बट वट इज नट गुड निज व्हाट एक्जैक्टलि दे मीन बै बै दिस एट एक रहस्यजनक एखो ता क्योंकि आई थिंक हमारे अनुमान आब गुड निज हे इकानमी एडेड दुई दशमिक पांच मिलियन जब्स विजनेस स्टार्ट एज विजनेस आर रिओपेंग क्या विश्वास करी दिस इज डिव टू द स्टिमुलस एटी रियलि को जब क्रिएट है हार मत ना अपना जान अवस्था अपना जरा थे सबाई थी चोखे देखी दिट इज आर गोस्ट टाउन सो हमें आशा कर मन कर ह्वाइट हाउस इकोनमिक जरा आन दे उल सी दैट ता देखे इटी के स्टिमुलस एर कारण ये नट लैक अफ स्टिमुलस बट बिकज अफ स्टिमुलस सो ता ये सदय भाव देखें प्रेसिडेंट ट्राम्पन उन्नी एख पेरोल टैक्स काट करते ये उन्नी चान होते बेपार उन्नी जेटी इंटरेस्टिंग कारण एकदि के उन्नी इमिग्रेशन बैन कर रेखे और एकदि के बे बर बजनेस जरा यूएसए बजनेस करारे आग्रह तक बड़ो इन्सेंटिव टैक्स काट दीबें ये समस्त विषय नहीं आलोचना करब अपने साथ रकम विभिन्न प्रश्न उत्तर दिए आस से दर्शक अपना जरा देखें अनएमप्लयमेंट रिलेटेड प्रश्न करब क्योंकि सन्दा सातटा रेखे अनेक 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 प्रश्न एस इमिग्रेशन रिलेटेड जेटी एड़िए गे समय कारण ओ समय एड़िए जा कारण टी आवर लाइफ वज हांगिंग बै द्रेड सवार अनएमप्लयमेंट नहीं मोस्ट इम्पर्टेंट एनएमप्लयमेंट जावतियों प्रश्न उत्तर देव बेस किस प्रश्न नहीं रेखे स्पेशलि फेसबुक के जरा करके जा प्लिज अपना निराश हमें ना नियमित फेसबुक कमेंट गो नहीं रखी से हिसाब से शुरू करब इमिग्रेशन मोस्ट प्रासंगिक मोस्ट प्रासंगिक जिन सब प्रश्न एर मध्य बार्ड आई उन्नी बांगलेशे थे ये बांगलेशे गए उन्नी बांगलेश देखें भाभी भाई अपने अनुष्ठान नियमित देखी बार्ड आई आपके अनेक अनेक धन्यवाद आसल जानते भलो हतो अपने प्रश्न उत्तर आज के देव हमें आशा करी अपनी देखें शाहिदा अख्तर उन्नी उन्नी प्रश्न करत्तर दीब जतटूक जी उन्नी टाक पे आर 
এছাড়াও দুটি প্রশ্ন আছে যেটি আমি বলবো আব্দুল আজিজ প্রশ্ন করেছেন মেহ মহাদেব রয় প্রশ্ন করেছেন হাসিনা কবির প্রশ্ন করেছেন শিলা রয় প্রশ্ন করেছেন ওসমান বিডি এবং মোহাম্মদ সাইদ সব কয়টি প্রশ্নই হচ্ছে ইমিগ্রেশন রিলেটেড সেখান থেকে আমি শুরু করব তারপরে প্রশ্ন নিব মাহফুজ রহমান একটি প্রশ্ন ইমিগ্রেশন প্লাস আনএমপ্লয়মেন্ট রিলেটেড আমি ওখান থেকে শুরু করতে চাই উনি বলেছেন হাবিবা অনুষ্ঠান আপনার অনুষ্ঠান নিয়মিত দেখি আমি দেশে এসে পেন্ডামিকের কারণে আমেরিকাতে যেতে পারছি না আমি অনলাইনে কাজ করতাম কাজ থেকেও বলে দিয়েছে আমি এখন কাজ করতে পারবো না আমি পরের পরে তারপর দিন আনএমপ্লয়মেন্ট ফাইল করেছি আমি অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করার এক সপ্তাহ পর জানতে পারি আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে যে আউট অফ কান্ট্রি থেকে অ্যাপ্লাই করা নিষিদ্ধ আনএমপ্লয়মেন্টের জন্য আমি এখন কি করব আমার টাকা শো করছে আনএমপ্লয়মেন্ট ওখানে আমার কাজের ওখান থেকে আবার ডাকলে আমি অনলাইনে বসেই কাজ করতে পারি কারণ আমার কাজটা হচ্ছে ডাটা প্রসেসিং করা এখন আমার কি করণীয় একটু জানাবেন আমি কি উইকলি ক্লেম অফ করে দিব কিনা একটু জানাবেন ফলো করতে হবে আর উনি যদি জব আবার যদি পেয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে কাজ করতে কোনো বাধা নেই তো আমার মনে হয় না যে উনি সেক্ষেত্রে সার্টিফিকেশনটা ফলো করা উচিত হবে না কারণ উনি দেশের বাইরে আছে এই মুহূর্তে আচ্ছা তাহলে আর বাকি আর কথা বাড়ানোর দরকার নেই রুল নাম্বার ওয়ান যে আপনি দেশের বাইরে থাকলে আনএমপ্লয়মেন্ট ক্লেম করতে পারবেন না সেটি সেখানে থাকে এটাই ঠিক দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে প্রশ্ন এসেছে আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া আমার মেয়ে গ্রিন কার্ড নিয়ে বাংলাদেশে জানুয়ারি মাসে গেছেন কথা ছিল চলে আসার বিমান বন্ধ থাকে আসতে পারছেন না কোনো অসুবিধা হবে কিনা প্লিজ দয়া করে জানাবেন না উনি যদি গ্রিন কার্ড নিয়ে বাংলাদেশে যায় উনি ম্যাক্সিমাম উইদাউট এনি প্রবলেম বারো মাস থাকতে পারবে উনি যদি বারো মাস মধ্যে ফ্লাই করে আসতে পারে আমেরিকায় দ্যাট ইজ ফাইন কিন্তু এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন দিয়ে রাখতে চাই যারা ইভেন গ্রিন কার্ড ধারী আছে এবং ইউএস পাসপোর্ট ধারী আছে আমেরিকা থেকে কিন্তু প্রায়শই প্রতি মাসে কিন্তু দেখা যাচ্ছে কোনো চার্টার ফ্লাইট কিন্তু আসছে যারা কিনা ইউএস সিটিজেন এবং গ্রিন কার্ড ধারী ব্যক্তিদেরকে নিয়ে আসছে আমেরিকাতে এবং যেমন এই গত এই জুনের থার্ডও কিন্তু একটি চার্টার ফ্লাইট ঢাকা থেকে আমেরিকাতে আসছে অনেকে যারা গ্রিন কার্ড ধারী এবং যারা কিনা ভিসা পেয়েছে ইমিগ্রেন্ট ভিসা তারাও কিন্তু ফ্লাই করতে পেরেছে আমার কাছে এই ধরনের সংবাদ এসেছে তো ওনাকে ওটা ফলো আপ করতে হবে যেন ওনার বারো মাস পেরিয়ে না যায় ইন দি মিন টাইম উনি ইউএস এমবিসির ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখতে পারে যে ওখানে চার্টার ফ্লাইট এর কোনো ইনফরমেশন আছে কিনা আচ্ছা পরবর্তীতে যে প্রশ্নটি আমার কাছে আছে আছে সেটি বলছেন আমার মা উনিশশো সালে দুবার সিটিজেনশিপ পরীক্ষা দেন লিখিত পরীক্ষায় দুইবারই উনি অকৃতকার্য হন তার বয়স সত্তর বছর এখন প্রশ্ন হলো এই দুই বছরের মধ্যে সতেরো থেকে উনিশ সালের মধ্যে উনি দুবার বাংলাদেশে গিয়েছেন দশ মাস করে থেকেছেন এগারো মাসের সময় চলে এসেছেন ইউএসএ তে উনি কি এখন সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কিনা দয়া করে উত্তর দিলে উপকৃত হব উনি নিশ্চয়ই বেসিক রুলটি জানে যেটি কিনা যে আপনি যদি ইউএস সিটিজেনশিপের জন্য আবেদন করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনার যে কন্টিনিউস যে রেসিডেন্সি সেটা ফলো করতে হবে দ্যাট মিনস হচ্ছে আপনি কখনো ছয় মাসের অধিক আমেরিকার বাইরে থাকতে পারবেন না উনি কিন্তু জিনিসটা অথবা জেনেই প্রশ্ন করেছে যে উনি অলরেডি ওনার মা ছয় মাসের বেশি বাংলাদেশে থেকেছে এখন হয়তো বা উনি ডিসকোয়ালিফাই হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে যদিও ল আছে যে ঠিক আছে আপনাকে ছয় মাসে বাইরে থাকতে পারবেন না তারপরেও কিন্তু প্রতিটা লতে কিন্তু অ্যাকসেপশন আছে এখানেও কিন্তু সেম ওয়েতে অ্যাকসেপশন অ্যাপ্লাই হয় উনি যে ছয় মাসের বেশি থেকেছে সেই ক্ষেত্রে উনি আবেদন করতে কোনো বাধা নেই উনি আবেদন করতে পারবে কিন্তু ওনার অ্যাপ্লিকেশনের সর্বশেষে ওনাকে প্রুভ করতে হবে ওই ওনার মা আমেরিকা থেকে কখনো ওনার রেসিডেন্সি অ্যাবান্ডেন করেনি দ্যাট মিনস হচ্ছে ওনার মার বিভিন্ন রকম এখানে অ্যাটাচমেন্ট আছে ফর এক্সাম্পল ট্যাক্স রিটার্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট লিজ আরো অন্যান্য জিনিস অন্যান্য আনুষঙ্গিক ওনার অ্যাটাচমেন্ট এখানে আছে ওগুলো যদি প্রুভ করতে পারে ইউএসএস এ তাহলে ওই ছয় মাসের বেশি থেকেছে সেটা কোনো সমস্যার কথা না আচ্ছা মহাদেব রয় উনি বলছেন আমি ও আমার ওয়াইফ দুজনেই ইউএস সিটিজেন আমার আমরা এক মাসের জন্য বাংলাদেশে এসেছিলাম মার্চ দশ তারিখ টু এপ্রিল দশ তারিখ কোভিড এর কারণে ফিরতে পারছি না আমরা কি আনএমপ্লয়মেন্ট অথবা পেন্ডামিক পাবো কিনা দয়া করে জানাবেন সিমিলার যেটা আমাদের প্রথম প্রশ্ন ছিল কেউ যদি ইউএস এর বাইরে থাকে সেক্ষেত্রে ইলিজিবিলিটির প্রশ্ন সরাসরি কিন্তু ডিসকোয়ালিফাই হয়ে যায় ওনার জব থাকুক না থাকুক সেক্ষেত্রে কোনো ক্রাইটেরিয়া কিন্তু ওনার ম্যাচ করবে না তো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় ওনারা আবেদন করতে মরতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ওনারা ব্যাক না করে 
আচ্ছা হাসিনা কবির উনি বলছেন মাই মাদার ওয়েন্ট টু বাংলাদেশ উইথ রি এন্ট্রি পারমিশন ইন সেপ্টেম্বর টু ইফ দ্য সিচুয়েশন ফর পেন্ডামিক উইচ ইস কোভিড নাইনটিন ফ্লাইট রেস্ট্রিকশন গোজ ওভার সেপ্টেম্বর টোয়েন্টি ক্যান শি কাম ব্যাক অ্যান্ড বাই দ্য ওয়ে শি হ্যাজ ওয়ান ইয়ার রিপারমিট এন্ট্রি থ্যাংক ইউ সো মাচ এক্ষেত্রে যেটা রি এন্ট্রি পারমিটের বিষয়টি এটা কিন্তু একটু কমপ্লেক্স বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে দেখা যাচ্ছে যে এক্সপাইরেশন পার হয়ে যাচ্ছে আবার আসতে পারছে না তো সেক্ষেত্রে যেটা আমরা করছি আমার নিজে অনেক ক্লায়েন্টকে আমি হেল্প করেছি ইচ্ছা করলে ওনারা আবার নতুন করে আমেরিকা থেকে কিন্তু আরেকটা পারমিট আবেদন করে দিতে পারে আর ফিঙ্গারপ্রিন্টের যে বিষয়টি বর্তমানে প্যান্ডামিকের কারণে ওই ফিঙ্গারপ্রিন্ট কিন্তু তারা নিচ্ছে না ওই আগের যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে সেটাই ক্যাপচার করছে তো আমার মনে হয় যদি ওরকম কোনো ওনারা এক্সপাইরেশন নিয়ে অরিট থাকে সেক্ষেত্রে আরেকটি নতুন আবেদন করে দিতে পারে ওনার আমার জন্য দুঃখজনক is there any ways the children of their spouse and their spouse can come if i still provide a sponsorship is there any ways immigration will approve considering humanity can you please help us in this case uh, in this case uh, uh, if a petitioner or a beneficiary died in that case the whole petition is uh, like revoked is like a, uh, is become void so but there is exception uh that he can apply for the humanitarian request uh, uh to get this derivative applicant to get this visa acha normally jeta hoy seta hocche je principal applicant jodi jibito na thaken sheti ki cholte pare shei case ti ha na ekhane law ache apnar public policy law 2009 e je ant koreche ওখানে যদি আপনার পিটিশনার অথবা বেনিফিশিয়ারি মারা যায় বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া ফলো করে যেমন বেনিফিশিয়ারি মারা গেলে যে মেন প্রিন্সিপাল অ্যাপ্লিকেন্ট ওনাদের যে ওনার যে স্পাউস এবং চিলড্রেন তাদেরকে ধরা হয় হচ্ছে আপনার ডেরিভেটিভ অ্যাপ্লিকেশন তো সেই ক্ষেত্রে হিউম্যানিটেরিয়ান রিকোয়েস্ট মানে যেটা মানে হার্ডশিপ দেখাতে হয় ফ্যামিলি মেম্বারদের হার্ডশিপ তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা আবেদন করা যায় সেক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেশনটি আবার রিয়েনস্টেট করার সুযোগ থাকে আচ্ছা একটি প্রশ্ন আমি এখনই নিয়ে নিব আব্দুল আব্দুল আব্বাস উনি বলছেন হাবিব ভাই আসসালামু আলাইকুম সালাম আপনাকে আমার ভাই ইউএস সিটিজেন সে আমাদের জন্য ইমিগ্রেশন ভিসা अप्लाई করেছিল 2009 সালে আমি বর্তমানে আমেরিকায় আছি অন অ্যাসাইলামে এ নিয়ে আমার দুটি সন্তান আছে এবং এই দেশে একজন সন্তান হয়েছে 11 মাস প্লাস বয়স 10 মাস আমার ওয়ার্ক পারমিট পেমেন্ট ওয়ার্ক ওয়েলকাম লেটার কখন আসতে পারে আমি কি আমি কি এই এখান থেকে দেখতেশন <laughs> ওনার যে বি ওয়ান বি টু ভিজা ছিল সেটি যদি ছয় মাস পেরিয়ে যাওয়ার আগে আবেদন করে থাকে এবং স্টিল যদি অন্য কোনো ডিপোর্টেশন না থাকে ওনার যদি অ্যাপ্লিকেশনটি পেন্ডিং থাকে সেক্ষেত্রে টেকনিক্যালি ওনাকে লিগেল স্ট্যাটাস ধরা হয় আর ওনার যদি লিগেল স্ট্যাটাস থাকে এবং ইন দি মিন টাইম যদি ওনার ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশনটি যদি প্রায়োরিটিতে চলে আসে তাহলে কিন্তু উনি অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারবে তো তাহলে ওনাকে কোন একটা বিজ্ঞ অ্যাটর্নির সাথে বসতে হবে যে ওনার হোবার সিচুয়েশনে উনি আসলে ইলিজিবল হয় কিনা আচ্ছা আমি আশা করি আপনি শুনেছেন প্রশ্নটি এবং উত্তরটি আপনার উচিত হবে একজন ভালো ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নির সাথে যোগাযোগ করা এবং সেভাবে ব্যবস্থা করা দেয়ার ইজ আ ওয়ে যদি আসার কথা হচ্ছে দেয়ার ইজ আ ওয়ে তো আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে মোহাম্মদ সাঈদ উনি বলেছেন আমি ইউএস সিটিজেন সিটিজেনশিপ আছে আমার দেশে ছুটিতে আসলে কত মাস বা বছর কন্টিনিউ স্টে করা যাবে প্লিজ জানাবেন বেসিক্যালি ইউএস সিটিজেনদের কোনো সেরকম টাইম ফ্রেম নাই আপনি যদি ইউএস সিটিজেন হন পাসপোর্টধারী হন আপনি যত খুশি তত আপনি দেশে বাইরে থাকতে পারবেন সেক্ষেত্রে আপনি হতবা ট্যাক্স যে রিকোয়ারমেন্ট আছে সেটি হতবা ফলো করা লাগতে পারে পর ফিউচারে যদি আপনি ব্যাক করতে চান আবার আমেরিকাতে আচ্ছা চলুন আমাদের সাথে আছেন অনেক অনেক দর্শক কিছু প্রশ্ন আমরা এখনই নিয়ে নেই প্রিয় দর্শক কি আছেন দয়া করে নাম বলে প্রশ্নটি করুন 
প্রিয় দর্শক প্রিয় দর্শক আপনি কি শুনছেন কিছুদিন আগে আপনি এই থেকে শুনতে পেরেছি যে এখানে আপনি ডিপেন্ডেন্ট ডিপোজিট করে আমাদের সাথে প্রিয় দর্শক কে আছেন এই মুহূর্তে বলছেন <laughs> তারপরে আমি মনে করেন ওইখানে লেখা ছিল আপনার মানে ওইটা চোদ্দ দিনের ভিতরে পাঠাইতে হবে বাট আমি ওই দিন প্রায় পরের দিনে সাবমিট করছি ওদের ইমেইলে বাট এখনো পর্যন্ত আমি আর এর আগে আমি লাস্ট ওই জায়গায় তো ছিল আঠারো মাসের মধ্যে কাজ করতাম তো ওইটা আমি আপনার ওই জায়গায় উল্লেখ করছি এবং আমার এমপ্লয়ারের নামও দিই আপনার
এখন আমি কোনো ইয়ে পাচ্ছি না আর ওই লেটার একটা জিনিস ছিল মানে ওরা বলতেছে যে আমার তো এই দেশে গ্রিন কার্ডও আছে সোশ্যাল সিকিউরিটিও আছে তো আমি যে সময় আপনার অ্যাপ্লাই করি ওই জায়গায় তো আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি প্লাস ইয়ে দিছে আপনার গ্রিন কার্ডের নাম্বার দিছি দেওয়ার পর তা ওই জায়গায় লেখা দিছে আর কি আপনার অথোরাইজ টু ওয়ার্ক ফর ফার্স্ট টু ইয়ার্স আমি জানি না ওইটা কেন দিল কারণ আমার মানে অ্যাপ্লিকেশন তো ছিল ওইটা আপনার ভালো আছেন আমার দুটো বাচ্চা আছে এই দেশের বর্ণ তো আমাদের কেসটা এখনো চলছে আর কি তো আমি যেটা জানতে চাচ্ছিলাম আমার ওয়াইফের ছোট বোনের কিছুদিন আগে এই দেশের একটি সিটিজেন ছেলের সাথে বিয়ে হয় সে হয়তো রিসেন্টলি চলে আসবে যদি সে এই দেশে আসার পরে তার বড় বোন মানে আমার ওয়াইফের জন্য অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ স্টেটাস ফাইল করতে চায় তাহলে কি আমাদের কোনো সুযোগ আছে যে ওই অবস্থায় মানে আমার অ্যাসাইলামটাকে যদি আমি গ্রিন কার্ডের দিকে নিয়ে যেতে চাই ওই ক্ষেত্রে আমি মাতুস ভাইয়ের কাছ থেকে একটু জানতে যাচ্ছিলাম এই ব্যাপারটি আর এবং আমার ওয়াইফ যেহেতু ডাক্তার ছিল বাংলাদেশ সে এখন এখানে পড়ালেখা করতে আসবে যদি মাহফুজ ভাই বলতেন সে যদি এখানে নার্সিং পাস করে থাকে আফটার কমপ্লিটিং হার ডিগ্রি তো ওই ডিগ্রি দিয়ে কি এখানে কোনোভাবে আমরা পিআরের দিকে যেতে পারি নাকি যে আমার ইমিগ্রেশনের কোয়েশ্চেনটা শেষ হয়েছে আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আমি শুনতে পাচ্ছি বলুন জি আমি আনএমপ্লয়মেন্ট সম্পর্কে আমার যে কোয়েশ্চেনটা ছিল ওটা করছি আমি এপ্রিলের দুই তারিখে আনএমপ্লয়মেন্ট অ্যাপ্লাই করি আমি বর্তমানে উবার এবং লিস্টে কাজ করছি তো এপ্রিলের দুই তারিখ অ্যাপ্লাই করার পরে আমার তো অনেকদিন পেন্ডিং ছিল পরবর্তীতে তারা যা ডকুমেন্ট পাঠিয়েছে আমি সবগুলো ফিল আপ করে পাঠিয়েছি ওরা আমাকে ব্র্যাকিং প্লেন একটা একটা আমি যখন আমার অ্যাপ্লিকেশনে ঢুকলাম তখন দেখলাম পাঠিয়েছে তো ওটা আমি ফিল করে আজকে পাঠিয়ে দিয়েছি আমার ওয়ার্কিং টপ ওয়ার্কিং ডেট ছিল আপনার মার্চের বারো তারিখে ওই সপ্তাহে আমি তিন দিন কাজ করি আমি সিক্স হান্ড্রেড থার্টি ফোর ডলার ইনকাম করেছিলাম তো আমি এখনও পর্যন্ত কোনো টাকা পাইনি দুদিন আগে ওদের সাথে আমার কথা হয়েছে তো ওরা আমাকে যেটা বললো যে মেবি নেক্সট নেক্সট উইক অথবা এর পরের উইকে আমার টাকাটা মেবি তারা রিলিজ করবে তো আমি শুধু এটা কনফার্ম হচ্ছিলাম যে আমি কি রাইট ট্র্যাকে আছি বা আমার কি ওদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে আপনি আপনার সেকেন্ড প্রশ্ন আমি বলে দিয়েছি আপনি রাইট ট্র্যাকে আছেন সো এ সেটি ইউ আর ডুইং एवरीथिंग রাইট আপনি চিন্তার কোনো কারণ নেই জি ইমিগ্রেশনের কোশ্চেনের অ্যানসারটা যদি দিতেন তাহলে খুব খুশি অবশ্যই অবশ্যই পাবেন আপনি থাকবেন আমাদের সাথে অবশ্যই আমি আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে নিব হ্যালো দর্শক কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম হাবিব ভাই আমার একটা কোশ্চেন আছিল বলেন কোভিড 19 এ লাইফ লাইফ রিস্ক নিয়ে যারা কাজ করল সিকিউরিটি জব তাদের জন্য কি কোনো সরকার থেকে কোনো সাহায্য পাবে না সিকিউরিটি জব যারা করতেছে তাদের জন্য কিছু আছে কিনা হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার নাম কি একটু বলবেন আমার নাম হ্যাপি ফ্রন্স থেকে বলছি হ্যাপি আপা আমি আপনার 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 প্রশ্ন উত্তর আমরা দেব এই প্রশ্নটি আমাকে খুব যন্ত্রণা দেয় এবং সত্যিকার অর্থেই যন্ত্রণা দেয় আপনি উত্তরটা পাবেন ধন্যবাদ আপনার কলের জন্য আচ্ছা আমরা আরও প্রশ্ন নেব মাহফুজুর রহমান আমাদেরকে নিতে হচ্ছে ছোট্ট একটু বিরতি দর্শক আপনারা যাবেন না কোথাও এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমরা দেব এবং আর প্রশ্ন নেব আপনাদের ফেসবুকের উপর আমরা চোখ রাখছি আমরা আসছি ছোট্ট একটু বিয়েতের পর 
टीबीएन ट्वेंटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल विडी डट कम स्वागत हाउसिकमेंटमेंट দুঃখিত এটি আসলে এলিজিবল না আপনি যে ত্রিশ শুনেছেন সেটি ঠিক না সালাম তাপন আপনি যাচ্ছে যাচ্ছেন ওয়েন ইজ দ্য নেক্সট সেক্স টু মাস চেক কামিং আই হোপ ইটস কামিং সুন আই রিয়েলি হোপ ইটস কামিং সুন তারা এখনো ডিসকাস করছেন ইটস নট অফ দ্য টেবল সো আই আই এম শিওর কারণ অনেক রিপাবলিক কেন এখন বলছেন যে আমাদের আরেকটি এক্সটিমাল প্যাকেজ দরকার কারণ যে ডাটা আমরা দেখছি অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট इकोनमी चाली रेखे पाबीबल উনি যে প্যান্ডামিক এর মধ্যে এখনো কাজ করে যাচ্ছে আমেরিকার ইকোনমিতে অবদান রেখে যাচ্ছে সেজন্য বলবো আমরা ওনার জন্য পাওয়ার ফিল করি আর সেটার ধারাবাহিকতা হিসেবে কিন্তু ওয়াশিংটন থেকে আমাদেরকে যে ফার্স্ট স্টিমুলাস চেক এসেছে যে এই প্যান্ডামিক এর মধ্যে যে সাপোর্ট দিচ্ছে প্রতিটা পরিবারকে উনি সে অলরেডি সেটা পেয়েছে তো আশা রাখি যে ওনার মতো যারা কাজ করে যাচ্ছে এবং এই প্যান্ডামিক এর সাথে যারা আমরা আছি এবং এটাকে যাতে কোপ করতে পারি पैंडमिक समय गति के चालू रेखे देश के बाद रेखे জীবন বাজি রেখে তাদের জীবন তাদের বাসায় এখন পর্যন্ত কোন রিওয়ার্ড আমি দেখিনি এটি এটি খুবই দুঃখজনক এবং এটি সব জায়গায় হয় আমি মাহফুজ রহমানের কথা বলতে পারি আমার কথা বলতে পারি লাস্ট থ্রি মান্থস ডিড নাট থেকে ডে অফ ওকে चिंतारिब মাহফুজ রহমান দু হাজার ছয় সালে উনি এসেছেন এদেশে দুটি বাচ্চা আছে ওনার এখানে ওয়াইফ আছেন তো দুটি দুটি ভাগে ভাগ করা একটি উনি জানতে চাইছেন ওনার সিস্টার ইন ল যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন তিনি একজন ইউএস সিরিজেন উনি ওনার সিস্টার ইন ল এখানে আসলে ওনাদের জন্য ওনার বোনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কিনা প্রথম প্রশ্ন হ্যাঁ এটি হচ্ছে ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশনের ক্যাটাগরিতে পড়বে তারপরও ওনার সিস্টার ইন্ডো দেশে আসার পরে সিটিজেনশিপ নিতে হবে নেওয়ার পরে ওনার ওয়াইফের জন্য আবেদন করতে পারবে তো সেই ক্ষেত্রে আবেদন করলে ওনার যেটা কৌতূহল যে ওনার সিস্টার ইন্ডো সিটিজেন হলে সাথে সাথে অ্যাডজাস্টমেন্ট উনি হয়তো নিশ্চয়ই শুনেছে যে অ্যাডজাস্টমেন্ট করা যায় এদেশে অ্যাডজাস্টমেন্ট করা যায় যারা ইনস্টেন্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট করা যায় যারা কিনা ইউএস সিটিজেন তার স্পাউসদের জন্য কিন্তু আপনি যদি ভাই বোন হন 
ভাই বোনের জন্য আবেদন করলে আপনাকে একটি নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করতে হয় সেটি প্রায়োরিটি জন্য আসতে হয় সেটি কিনা দশ থেকে বারো বছর সময় লাগে ফর এক্সাম্পল ওনার সিস্টার ইন্ডো দেশে আসলে হয়তো ফাইভ ইয়ার্স পরে সিটিজেন হবে থ্রি ইয়ার্স অথবা ফাইভ ইয়ার্স পরে এরপর অ্যানাদার টুয়েলভ ইয়ার্স অপেক্ষা করতে হবে তারপরও আছে যে ক্রাইটেরিয়া ম্যাচ করে কিনা যেটা আমরা অনুষ্ঠানের শুরুতে একটা কথা বলেছিলাম যে ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশন এই দেশে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে গেলে দেখতে হবে যে ওনার লিগেল স্ট্যাটাস আছে কিনা উনি যদি তখনও যদি ওনার যে অ্যাজার অ্যাপ্লিকেশন করেছে সেটার মধ্যে যদি দেখা যায় যে স্টিল ওনার লিগেল স্ট্যাটাস আছে তাহলে হয়তো বা উনি ইলিজিবল হতে পারে অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য আচ্ছা আর আরেকটি প্রশ্ন ছিল ওনার সেটি হচ্ছে ওনার ওয়াইফ শি ইজ ডুইং নার্সিং তো ওনার বাংলাদেশে নার্সিং এর আচ্ছা সেই এডুকেশনটা কোনোভাবে কি পারমানেন্ট রেসিডেন্সির জন্য অ্যাপ্লাই করার যোগ্যতা রাখে কিনা না এখানে ওনার মনে যেটা প্রশ্ন এটা কিন্তু নট অনলি ওনার ক্ষেত্রে অনেকের ক্ষেত্রে যারা কোয়ালিফাইড লোক আছে যারা কিনা এখানে আসছে অ্যাজাইলাম সিক করেছে পরবর্তী দেখা গিয়েছে যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ওরা যখন কাজে থেকে অফার পায় আবার অনেক সময় দেখা যায় তারা আশেপাশ থেকে দেখতে পায় অথবা শুনতে পায় যে অমুক লোকজন ওই এমপ্লয়মেন্ট বেস এ গ্রিন কার্ড পেয়েছে আমি কেন পাবো না এখানেই হচ্ছে প্রশ্ন আর কি তো আসলে আমাদের যে ইমিগ্রেশন সিস্টেম সেখানে কিন্তু এমপ্লয়মেন্ট বেস গ্রিন কার্ডের একটা বিরাট সুযোগ রয়েছে ফর এক্সাম্পল ইবি ওয়ান ইবি টু ইবি থ্রি এইসব হচ্ছে স্কিল ক্যাটাগরি কিন্তু ওনার ক্ষেত্রে যেটা হবে যে উনি স্কিল ক্যাটাগরির জন্য যদি ইলিজিবল হয় কিন্তু ওনার যে স্ট্যাটাস কারণে উনি হয়তো বা এখানে অ্যাডজাস্ট করতে পারবে না কারণ এটা পূর্ব শর্ত হচ্ছে আপনি যদি এমপ্লয়মেন্ট বেস এদেশে গ্রিন কার্ড পেতে চান আপনার কিন্তু একটা ভ্যালিড স্ট্যাটাস থাকতে হবে আর আপনি যখন অ্যাজাইলাম স্ট্যাটাসে থাকবেন তখন কিন্তু টেকনিক্যালি আপনি কোই স্ট্যাটাস ধরা হয় না তো সেক্ষেত্রে উনি যদি কোয়ালিফিকেশন থাকেও এমপ্লয়মেন্ট বেস গ্রিন কার্ড পাওয়ার জন্য সেক্ষেত্রে হয়তো বা অ্যাডজাস্টমেন্টের সুযোগ নাও থাকতে পারে ওকে আর ওনার সেকেন্ড প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে আপনি আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে আপনার ব্যাক পেয়ে একটি কাগজ পাবেন আপনি যখন লগ ইন করবেন নেক্সট টাইমে ইউ আনএমপ্লয়মেন্ট ডিপার্টমেন্ট আপনার ব্যাক পে কাগজ আসবে শুধু মার্চ টুয়েলভ এর যে সপ্তাহটা আছে সেখানে আপনি তিন দিন কাজ করে সিক্স ডলার পেয়েছিলেন সেটি আপনি রিপোর্ট করবেন ওই সপ্তাহের আনএমপ্লয়মেন্ট আপনি পাবেন না কোনো বেনিফিট বাট আপনি পেন্ডামিকটা পাবেন ধন্যবাদ আপনাকে হ্যাপি যে প্রশ্নটি করেছেন ইটস এ মরাল বাট এ রিয়ালিটি তার হাজবেন্ড সিকিউরিটি কাজ করেন এ পেন্ডামিকেও কাজ করে গেছেন তাদের জন্য কিছু আছে কিনা এই প্রশ্ন উত্তর আপনি দিয়েছেন কাজে আমি আর বাড়াবো না হ্যাপি আপা আপনাকে বলবো যে আমি আপনার সাথে একমত এবং আমরা ওয়াশিংটনের দিকে চোখ রাখছি তারা যেই হিরোজ একটা এখন কাজ করছেন সেটি কাটছাট করে তিন থ্রি ট্রিলিয়নের জায়গায় চলে এসেছে এক ট্রিলিয়ন ডলার অর্থাৎ অ্যাক্টিভ আলাপ আলোচনা চলছে ভালো লক্ষণ সেখানে দুটি প্রভিশন আছে হিরোজ ফান্ড অ্যান্ড আরেকটা হচ্ছে এসেনশিয়াল ওয়ার্কার্স বোনাস বা এসেনশিয়াল ওয়ার্কার বিল এই ধরনের একটা কিছু আছে ওখানে আবার ব্যাক টু ওয়ার্কের জন্য আছে বোনাস আছে তো এসেনশিয়াল ওয়ার্কারদের জন্য আলাদা একটা পয়সা ওখানে ধরে রাখা আছে আমি আশা করছি এটি পাশ হবে পাশ হলে বিস্তারিত জানাবো আপনি আমাদের সাথে থাকবেন চোখ রাখবেন টিভিএন এর টোয়েন্টি ফোর এর পর্দায় আপনি জানবেন এই ফাঁকে আমি ফেসবুক থেকে কয়েকটি প্রশ্ন এম এইচ শরীফুল ইসলাম জানতে চাইছেন আই এম গ্রিন কার্ড রেসিডেন্ট I applied for my wife last August, or the 2019 August. Still did not get approval letter. How long will it will, will, will or may take to get the letter? Janabin. Uh, or full processing and Kotoshoma like the rest of you, Jeta, US Jeta Green Card Dari, Tarajit, the response to Abedan Kore, US CCJ Potom part. সেটি অ্যাপ্রুভ হতে দেখা যায় বিভিন্ন প্রসেসিং সেন্টারে অ্যারাউন্ড এইটিন মান্থস থেকে আপনার টোয়েন্টি মান্থস লেগে যায় মজার ব্যাপার হচ্ছে ওনার অ্যাপ্লিকেশনটি যদি কোনোভাবে অ্যাপ্রুভ হয় ওনার যে ওনাকে কোনো অপেক্ষা করতে হবে না ওনার প্রায়োরিটি এখন কারেন্ট ইউএস যারা গ্রিন কার্ড ধরে তাদের স্পাউস অ্যাপ্লিকেশনের ভিজা প্রসেসিং এখন কারেন্ট শুধুমাত্র অ্যাপ্রুভাল হলেই কিন্তু ভিজা প্রসেস শুরু হয়ে যাবে তার মধ্যেও কিন্তু আরেকটি প্রশ্ন এখানে এসে গিয়েছে যে এটা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এক্সিকিউটিভ অর্ডার এটা যদি অ্যাক্সেশন না হয় তাহলে তো ভিজা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোনো সব অসুবিধা থাকবে না আচ্ছা আরেকটি প্রশ্ন আছে উনি আসসালাম আলাইকুম আমরা বলছি ওয়ালাইকুম সালাম যারা কোভিড নাইনটিন বেনিফিট গ্রহণ করছেন তাদের গ্রিন কার্ড বা ফ্যামিলি অ্যাপ্লাই কোনো সমস্যা হবে কিনা জানালে উপকৃত হবে না এখানে ইউএসএস থেকে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া আছে যারা কিনা আনএমপ্লয়মেন্ট বেনিফিট এবং কোভিড নাইনটিনের যে কোনো বেনিফিট পাচ্ছে সেক্ষেত্রে কোনো প্রকার সেটা পাবলিক চার্জের অন্তর্ভুক্ত হবে না সেটাকে আন বেনিফিট হিসেবে ট্রিট
দয়া করে নাম বলে প্রশ্নটি করুন ছিল যদিও আমি ডিপার্টমেন্ট অফ লেবার থেকে কোন ইমেল অথবা মেসেজ পাই নাই আমার কি এটা তাড়াতাড়ি সাবমিট করে ওদিকে সেন্ড করতে হবে আর না সাবমিট করলে কি আমার बेनिफिट থেকে কোনো ক্ষতি হবে আপনি আপনি কি লেটারতে পেয়েছেন নাকি মেসেজ পেয়েছেন সিকিউর সিকিউর মেসেজ কোনটি পেয়েছেন না আমি আমি কোনটাই পাই না জাস্ট আমার অ্যাকাউন্টে অনলাইন ফর্মটা আন্ডার এ জাস্ট এটা দেখছিলাম আর কি আপনার অনলাইন অ্যাকাউন্টে যখন আপনি লগইন করেছেন মেসেজ ইনবক্সে আপনি দেখেছিলেন একটা লেটার পাইছিলাম যেটা যেখানে রিকোয়েস্ট ফর অল্টারনেট বেস পিরিয়ড এন্ড রিকোয়েস্ট ফর রিকনসিডারেশন দোন একটা ফর্ম ফিল আপ করার জন্য আমরা 1099 ইনফরমেশন ইউজ করেছিলাম তো আপনাদের প্রোগ্রামে এই বিষয়ে ডিসকাশন করে দেখা পর আমরা আজকে ডিওএল কে ইমেল করেছিলাম এই বলে যে আমরা ফুল করে ইন্টারনেট ইনফরমেশন ইনপুট করেছিলাম আর এর সাথে আবু 1099 ফর্ম আর স্কেডিউল কি এটা অ্যাটাচ করে তো এখন কি এটা কি এনাফ হবে অথবা এর বেশি চেক করা আছে আমার দেখছিলাম যে যারা কাজ করে ওদের জন্য একটা লোনের ব্যবস্থা আছে যদি তারা কোন বিজনেস কিনতে চায় লাইক বিজনেস ঠিক আছে সিরাজ সাহেব আপনার প্রশ্ন উত্তর দিব আপনি কিন্তু শুনবেন আপনাকে আমি আরেকটি কথা বলবো সেটি হচ্ছে মানডে অর্থাৎ আগামী সোমবার রাত দশটার প্রোগ্রাম দেখতে আপনি কিন্তু ভুলবেন না সেটি হচ্ছে টিভি অ্যানালিসিস আপনি অবশ্যই দেখবেন এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে তারপর আর শর্ট করে আপনি আপনার প্রশ্ন উত্তর দেওয়া হবে ধন্যবাদ আপনাকে আচ্ছা মাহবুজ রহমান আমাদের সময় একেবারেই কম তো আমাদের বোন যিনি ফোন করেছিলেন ব্রুকলেন থেকে উনি উনি যেটি ডকুমেন্টস উনি দেখেছেন আমি আপনাকে একটি পরামর্শ দেবো কারণ আমরা টিভি এনের পক্ষ থেকে অনেক অনেক অনেককে অনেক কি আমরা টেলিভিশনের কাজ আমরা টেলিভিশন that's no no doubt ei bapare but amra onek ke onek ke onek 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 manush ke chesta korchi help korar jonno amader simaboddhotar jana shotte amra kori ebong ei je jeti peyechen ei letter ti ei ekta letter apni paben shekhane othoba apni ekta inbox email paben jekhane apnake bola hobe je apnar documents othoba orthat apnar social security tar chabe na apni jodi cheye thakte pare kintu khub rare যদি তাদের মনে হয় যে আপনি লিগাল না এখানে বা আপনার লিগাল ডকুমেন্ট মিসিং বা গ্রিন কার্ড অথবা ওয়ার্ক অথরাইজেশন চেয়ে পাঠাবে তখন আপনি সেটি করবেন কি স্ক্যান করে আপনি মেসেজের মাধ্যমে পাঠাতে পারেন অথবা আপনাদের যে আপনার যে লেটারটা আসবে লেটারের উপর লেখা থাকবে এটা অলবেনির একটা অ্যাড্রেস থাকবে এবং পিও বক্স থাকবে আপনি সেখানে পাঠিয়ে দিবেন এটা হল নাম্বার ওয়ান আর আপনার বাবার যে কথাটা বলছেন রিকোয়েস্ট ফর রিকনসিডারেশন এটি একটি চিঠি আপনারা যদি মনে করেন আপনারা কম পাচ্ছেন পয়সা আপনি রিকনসিডার করতে চান তাহলে করবেন এই ব্যাপারে 
সেটির কোনো সমস্যা নেই আর যদি নাও করতে চান সেটি একটা এখন লিগাল একটি প্রশ্ন মাহফুজ রহমান উনি পড়েছেন যে উনি সিকিউর যতটুকু আমার মনে হলো যে উনি সিকিউর ফিল করছেন না এই উনার গ্রিন কার্ড এর ছবি বা সোশ্যাল সিকিউরিটির ছবি পাঠাতে এই ব্যাপারে আপনি কি কি পরামর্শ দিবেন না সেটা কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে যেমন ডিপার্টমেন্ট অফ লেবার কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় এবং ইউএস সিটিজেনের ইনফরমেশন তারা ম্যাচ করতে পারে না এবং যারা এদেশে ওয়ার্ক পারমিট ধারী তাদেরও ইনফরমেশন তাদের কাছে সবসময় আপডেট থাকে না তো সেক্ষেত্রে কিন্তু তারা যে কোনো অ্যাপ্লিকেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু চাইতে পারে তো সেক্ষেত্রে তাদেরকে তাদের আইডি ডকুমেন্ট এবং তাদের যে স্ট্যাটাস ডকুমেন্টস পাঠানোর ক্ষেত্রে আমার মনে হয় না যে কোনো এটা অসুবিধা হওয়ার কথা আচ্ছা মাহফুজ রহমান আপনাকে অনেক 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 অসংখ্য ধন্যবাদ দেখা হবে আগামীতে আপনি ভালো থাকবেন ধন্যবাদ হাই ভাই এবং টিভি টোয়েন্টি ফোর কে ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং দর্শকদের সুস্বাস্থ্য কামনা করি ঠিক আছে শুভরাত্রি আপনাকে প্রিয় দর্শক আপনারা যারা আমার সঙ্গে দেখছিলেন আমাদের শেষ প্রশ্ন যেটি ছিল আমি সেটি সেলফ এমপ্লয়েড এর জন্য যে বিজনেস লোন সেই বিজনেস লোন কিন্তু নতুন বিজনেস কেনার জন্য নয় আপনি একটু বোঝার চেষ্টা করবেন এটি আপনার কারেন্ট বিজনেস যাতে রান করতে পারেন চালিয়ে নিতে পারেন সেই ব্যাপারে নতুন বিজনেস কেনার জন্য নয় কিন্তু এই ব্যাপারে আমি আমি আপনাকে পরামর্শ দেবো রাত দশটা আগামী সোমবার টিভি এন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে দেবব্রত চক্রবর্তী আমার সাথে থাকবেন আমি এই ব্যাপারটি তুলে ধরবো এবং তাকে বলবো বিস্তারিত আলোচনা করতে কারণ এস লোন নিয়ে এস লোন সবাই মনে করছেন পিপিপি এস কিন্তু পিপি না এস বি আন্ডারে আট থেকে এগারোটি স্পেশালি আটটি লোন আছে সমস্ত ওই লোনের বিষয়ে আলোচনা করবে এক এক করে আপনারা শুনবেন দর্শক আপনারা যারা এতক্ষণ অনুষ্ঠানটি দেখছেন আশা করি আপনারা ভালো আছেন সুস্থ আছেন আছেন আমাদের সাথে অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণ দেখেছেন আজকে অনুষ্ঠান একেবারেই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা সবসময় চেষ্টা করি প্রতিদিন চেষ্টা করি আমরা আপনাদের কাছে আপডেট পৌঁছে দিতে নতুন তথ্য পৌঁছে দিতে এবং আমরা বিশ্বাস করি অন্য যে কোনো সময় সময়ে এই সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সঠিক ইনফরমেশন পাওয়ার এবং তার উপরে ভিত্তি করে অ্যাকশন করা এটি করার জন্য আমাদের যেরকম আমাদের উপর অনেকে রিলাই করছেন তার জন্য আমাদের দায়িত্ব বেড়েছে কারণ আমরা ডাবল ট্রিপল চেক করছি ইনফরমেশন যাতে রং না যায় আপনাদের কাছে কারণ আমরা আমাদের অঙ্গীকার হচ্ছে আপনাদের পাশের কাছে থাকার এই অঙ্গীকার থেকে আমরা যে কোনো সময় পিছু পিছু ঘটবো না আমরা আশা করব আপনারা যারা ইউটিউবে দেখছেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন যারা ফেসবুকে দেখছেন সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন এবং আমরা আশা করবো টিভি এন টোয়েন্টি ফোর থাকবে আপনার বাসায় এবং সেটি করতে হলে আপনাকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে টোটাল কেবল সবাই ভালো থাকবেন শুভরাত্রি আগামী সোমবার দেখাবে প্রথমে সন্ধ্যে সাতটায় আমি আমন্ত্রণ জানিয়েছি বাংলাদেশ পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন অর্থাৎ বাংলাদেশি পুলিশ যারা কাজ করছেন এনওয়াইপি এর তাদেরকে তারা থাকবেন আমার সাথে সন্ধ্যে সাতটায় আমি জানতে চাচ্ছি জানতে চাবো তাদের ভূমিকা কি তাদের রোল কি তারা কি করছেন আমাদের অনেক বাংলাদেশি আছেন এই প্রোটেস্টে অ্যারেস্ট হয়েছেন শান্তিপূর্ণ প্রোটেস্টে তারা কি করছেন জানতে চাবো তাদের কাছে আপনাদের অনুরোধ করব আপনাদের প্রশ্ন থাকলে আপনারা যোগ দিবেন শুনতে চাবো আপনাদের মন্তব্য সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন থাকবেন আমাদের পাশে শুভরাত্রি टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल विडी डट कम